Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer uma resenha para vocês desses lápis de cor da Faber-Castell chamados de misturin. Basicamente é assim. Nesse lápis de cor, na mina dos lápis, possuem três pigmentos em um único lápis. Isso faz com que a hora que a gente for pintar, fique uma mistura de cores. Então é o seguinte, nesses lápis, esses lápis aqui possuem determinados nomes muito interessantes. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu focar. Areia, entardecer, fogo, sol, grama, folha, mar, céu, orquídea. Terra, noite e pedra. Assim, eles possuem é, a mesma textura, as mesmas características do é, colapso comum. Só que, como eu já disse, o diferencial deles mesmo é possuir três cores em um único lápis. Observem a mina. Vamos testar juntos. São lápis bem bonitos, com cabo bem enfeitado. Com desenho muito bonito mesmo. Nós vamos começar a testar na ordem da caixinha. Vamos começar pelo areia. Vou procurar o areia. Aqui. Este é o areia. E aqui, ó, mostra as cores que ele tem. Três tonalidades. Assim, se você quiser pintando e girando um lápis, é uma opção. Mas, no caso desses lápis aqui, é, a mistura de cor é, não tem algo delimitado. Uma parte é tal cor, outra parte é, tal, é outra cor. Não, é tudo misturado. Então, às vezes, não tem a necessidade de rodar o lápis. Só se você quiser usar determinada cor, aí você roda para encontrar essa cor, né? Então, aqui tem um tom de ocre, é, um lilás e um amarelo. Percebam que ele vai formando uma mistura de cor. Então, para quem tá ainda no princípio e não sabe misturar muito bem as cores, eu acho bem interessante estar utilizando esse lápis. Ops. Deixa eu apontar de novo. No caso dessa cor aqui, não dá pra perceber muito é, que tem três tonalidades. Mas, de alguns outros lápis aqui, a gente consegue notar mais. 
Ó, fazendo riscos, dá pra gente perceber. Várias tonalidades diferentes, viu, pessoal? Muito bom. Agora... Vamos testar entardecer. Esse daqui é o entardecer. Ele tem um tom de rosa, um tom de roxo e me parece ser um, um amarelo alaranjado. Percebam que efeito legal que ele dá. Muito bom, né? Olha. O legal é que conforme você vai apontando, vai vindo outras cores, é, outras variações, né, na mina. Então, nem sempre vai dar um efeito igual. Cada hora que você for pintar, vai dar um efeito diferente. Agora a gente vai testar o fogo. Vou apontar um pouquinho aqui com vocês. Quebrou novamente. Olha que lápis legal, gente. Que bruto de novo. Ai, não sei o que tá acontecendo. Vou dar uma paradinha pra apontar lá. Gente, tentei apontar o lápis, já quebrou a ponta umas cinco vezes, eu não tô conseguindo apontar. Eu não sei se é uma coisa pontual, de momento, ou se é uma característica somente da minha caixa de lápis, porque eu comprei essa caixa pelo correio, então pode ser, pode ser o motivo, a minha deve estar quebrada por dentro. A sorte é que eu tenho uma outra caixinha de lápis pra testar com vocês. Eu vou ter que apontar com o estilete isso daqui. Ó, veja. O lápis era novo, olha a diferença de tamanho, depois de tentar apontar, em vão. Mas como eu disse, eu acho que por ter vindo pelo correio, deve ter caído ou balançado muito, 
e quebrado a mina por dentro. Porque eu uso vários lápis dessa marca e não tenho problema com eles. Eu gosto bastante. Esse daqui é o Sol. Como vocês podem ver, são cores bem vibrantes, bem pigmentado esse lápis. Agora o lápis crama. Eu acho que com essas tonalidades aqui, dá pra pintar muito bem flores. Aqui o lápis grama. Olha que verde bonito. Como é um verde claro, um verde intermediário e um amarelo, ele... Forma uma cor bem diferente. Para quem gosta de pintar livros de colorir, bem legal para estar tá pintando as flores. As folhas, quer dizer. Agora a gente vai testar o folha. Tem desenhos de folha aqui. Mesmo conceito deste, só que com tonalidades mais escuras. Muito bom. Agora a gente vai testar a cor mar. Me parece ter um verde água, um azul claro e um azul real, mais ou menos isso. Não tenho certeza. Muito bonito também. Agora eu vou estar testando o lápis céu.
Parece-me que tem uma tonalidade de roxo, azul e carmim. Agora vamos testar o lápis. Orquídea. Esse é um lápis com tonalidades de rosa e roxo. Esse daqui foi meu lápis preferido. Eu achei que a, as cores se combinam muito bem. Agora, o um lápis terra. Me parece que ele tem um marrom escuro, ou um marrom mesmo, canela e ocre. Posso estar enganada. Agora eu vou testar. O lápis noite. Parece-me que tem um preto, azul e roxo. Agora o um lápis pedra. Parece-me que tem um cinza escuro, um azul claro e acho que um verde. está aqui embaixo. Então, são esses os lápis de cor desta caixinha. Não sei se vende ainda no mercado, mas eu gosto bastante dele. Então, agora eu vou fazer um desenho bem rapidinho, testando eles para vocês. Então, eu estou começando a desenhar. Estou fazendo uma borboleta e para estar colorindo ela, eu utilizei os lápis Orquídea, Mar e Noite. No desenho é mais fácil exemplificar os testes que eu fiz. Como vocês podem ver, o um único lápis faz vários degradês, várias misturas e dá um efeito totalmente diferente se eu tentasse fazer isso com um lápis comum. Então, se você quer um lápis diferente, eu aconselho você a comprar esses. Eu gosto bastante deles. Como não tem cores comuns de uma caixa comum, por exemplo, de 12 cores, ter cores mais específicas, cores diferentes. Eles servem para fazer desenhos é, com uma 
outra visão, né? Não vai fazer um desenho realista com ele, não. São para coisas diferentes, né? Coisas específicas que você tem em mente. Eu escolhi fazer a borboleta porque elas fazem lembrar que a vida sempre se transforma. Agora eu vou dizer uma frase muito bonita do livro do Pequeno Príncipe. É preciso que eu suporte duas ou três larvas se eu quiser conhecer as borboletas. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada quem assistiu o meu vídeo até aqui. Peço a você que se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação para que você receba em primeira mão todo o vídeo que eu postar. Curta meu vídeo, comente o que você achou e novas sugestões de vídeos. Compartilhe com seus amigos que têm interesse nesse tipo de vídeo. Como já disse, muito obrigada mesmo. Um beijão e até o próximo vídeo.